Oestervelden in de Noordzee. Brede rivieren meanderend langs uitgestrekte splinternieuwe loofwouden. Waterbuffels die grazen in de uiterwaarden van de rivieren... en flamingo's pootje badend op de wadden. Natuurlijk, er zijn zorgen genoeg over klimaat en zeespiegel... maar waarom tobben? De toekomst kan er schitterend wonderschoon uitzien... zeggen 17 wetenschappers van de Universiteit van Wageningen. Ze maakten een kaart van Nederland. U heeft hem wellicht al gezien. Over 100 jaar in 2021. 20. Tim van Hattem, programmaleider klimaat van diezelfde Universiteit van Wageningen. Hartelijk welkom. Dank u wel. Denkend aan Holland zie ik brede rivieren door oneindig laag land gaan. Zo was hij, hè? Marshall. Zo was hij, ja. Hij krijgt gelijk, de oude dichter. Absoluut, wat ons betreft krijgt hij 100% gelijk. Laten we even kijken naar, naar die kaart. Eerst uh, de kaart van Nederland nu. Dat is deze. Nou, oké, okay, dat kennen we. De Veluwe, lekker groen. En dan naar het Nederland in de toekomst, in 2021. En dat is... Dit. Zeg ik dat goed? Is dit de toekomstkaart? Ja. Ja, absoluut. Ja. Wat opvalt in de Noordzee liggen een aantal zaken. Ja, Zonne zonnepanelen, eilanden. Ja, kijk, we hebben, uh, we hebben deze visie gemaakt... omdat wij, wij zien dat er uh, natuurlijk heel veel heftige beelden op ons afkomen elke dag. En uh, 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 we weten dat het, uh, dat het klimaat aan het veranderen is. Dat het slecht gaat met de biodiversiteit. En uh, nou, wij denken dat het gewoon heel belangrijk is om uh, te beseffen... dat we ook een, uh, een mooi toekomstperspectief voor Nederland kunnen schetsen. Ja, dat werkt heel opluchtend, merk ik nu al. En ook bij, uh, bij anderen met wie ik erover sprak. We zien dat er meer dus verandert in de Noordzee. Hè? Laten we daar eventjes naar kijken, naar die detailschets die uh, jullie gemaakt hebben. Hier dit. Uh, ja, wat je ziet daar... Uh, wacht even, dit is de huidige situatie van de Noordzee... Schepen die daar varen, windparken, oké. Okay. En dan de toekomstige situatie, die ziet er zo uit. Dolfijnen, om te ja. beginnen, hoe kan dat? Zijn die er nu niet? Nou, wat wij... Uh, kijk, we gaan uh, natuurreservaten in de Noordzee uh, aanleggen. Dus we gaan zorgen dat de vispopulatie zich daar kan herstellen. En uh, nou ja, door de warmer wordende temperatuur ook van de Noordzee... Uh, heeft dat als uh, ja, eigenlijk bijkomend voordeel... dat uh, de tuimelaar en de gestreepte dolfijn weer vaker in, uh, in Nederland kan voorkomen. Goed nieuws. Op zich uh, interessant. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Absoluut. Ja. Ja, maar we zien ook dat, uh, nou ja, dat uh, we weten dat de zeespiegel uh, gaat stijgen... Uh, vanwege de klimaatverandering. In de IPCC-scenario staat dat die zeespiegel met uh, anderhalve meter... Uh, nou, in 2120 uh, uh, kan gaan, gaan stijgen. Ja. En we moeten heel goed uh, gaan anticiperen op die, op die zeespiegelstijging. Dus we gaan uh, nou, een bredere duinenrij maken. We gaan uh, zand voor de kust uh, uh, opspuiten. Dat doen we nu ook al. Maar we gaan meebewegen met, uh, met het veranderde klimaat. Meebewegen met die zeespiegelstijging. En, en zo dus we, kunnen we dat water wel tegenhouden dus? Daarmee kunnen we absoluut dat water uh, tegenhouden. Wij, uh, uh, wij gaan ervan uit dat we die uh, anderhalve meter zeespiegelstijging... dat, uh, nou, dat we die uh, goed aankunnen. Nou, mooi. Uh, we zien ook oesterbanken, zeewier, teelt op, uh, op de Noordzee. Ja, we gaan een deel van onze voedselproductie ook op zee uh, uit, uitvoeren. Dus we gaan, uh, we gaan inderdaad uh, voedsel produceren op zee. Uh, oestervelden aanleggen, waarbij we dus uh, eiwitproductie op zee gaan, uh, gaan, uh, gaan uitvoeren. We gaan ook heel veel duurzame energie opwekken op zee. En in de, uh, bijvoorbeeld met heel veel windmolenparken. En in de fundamenten van die, uh, die funderingen van die, uh, van die windmolenparken... Daar kunnen we eigenlijk heel goed uh, zeewierlijnen tussen spannen. Zeewier gaan, uh, gaan kweken. Okay. En dat uh, draagt bij aan uh, ja, het produceren van plantaardige eiwitten. Nou, dat is allemaal mooi. We gaan dus ook anders eten, begrijp ik. Ik bedoel, als we meer oesters en zeewier gaan eten. We gaan ook anders eten. We gaan, uh, we gaan veel meer over naar, uh, naar een plantaardige diëten. Gisteren was nog uh, in het nieuws dat, uh, eh, dat, dat, plantaardige, dat er een tekort is wereldwijd aan plantaardige eiwitten voor onze uh, uh, alternatieve ja. uh, voor, voor vlees. Um, nou, dus we gaan, we gaan heel veel uh, over op uh, plantaardige productie. En is dat onder dwang of doen we dat vrijwillig? Nou, dat is, dat is echt een beweging. Er is heel veel vraag naar. Ja, je, ziet, uh, je ziet eigenlijk dat er heel veel behoefte is. Uh, okay. We gaan bijvoorbeeld ook... Hè, de landbouw gaat inspelen op het veranderende klimaat. Dus we, we, we zien dat we meer periodes krijgen van, van droogte. Dus ook daar moet de, moet de landbouw op gaan inspelen. Maar we krijgen ook te maken met, uh, met meer verzilting. Dus uh, aan de kust, in de kustgebieden, wordt het grondwater zouter. Ja. 
Nou, dan moeten we dus andere vormen van teelten gaan toepassen. Bijvoorbeeld? Uh, bijvoorbeeld uh, zilte aardappelen. Zilte aardappelen? Die, die bestaan al, daar wordt al volop mee, ja. mee geëxperimenteerd. Maar die zullen we op veel grotere schaal gaan, uh, gaan uh, uitvoeren. Maar bijvoorbeeld ook uh, het produceren van de quinoa. Een gewas dat heel goed, uh, nou, wat uh, heel hip is, wat uh, tegenwoordig veel vraag naar is. Ja. Kan heel goed tegen droogte. Het klinkt allemaal zo mooi. Ik ga zo meteen ook u vragen naar de haalbaarheid van alles. Hoor. Maar even naar de grote kaart van Nederland weer kijkend in 2021. Dan valt ook op dat er bredere rivieren zijn. Het lijkt wel ook of er meer rivieren zijn, of is dat niet zo? Nee, er zijn niet meer rivieren, maar, maar, zijn maar we, hè, we moeten echt rekening gaan houden met uh, hogere rivierafvoeren. Dus er komt meer water uit het achterland, hè, Duitsland en, uh, en, en Frankrijk, België, onze kant op als het uh, heel extreem gaat, uh, gaat regenen door, uh, door het veranderende klimaat. En we hebben een geweldig opvangbassin, hè? namelijk het IJsselmeer, toch? Ja, we hebben een opvangbassin het IJsselmeer, maar we moeten eerst die rivieren breder gaan maken om dat water richting dat IJsselmeer te krijgen. En we gaan vooral uh, via de IJssel dat water richting het IJsselmeer afvoeren. Dus brede oevers van die rivieren, uiterwaarden. Ja, brede uiterwaarden. Groene combine... plekken worden dat. Maar op veel van die plekken, meneer Van Hattem, wonen nu natuurlijk mensen. Nou, er wonen niet heel veel mensen in die uiterwaarden, gelukkig. Nee, maar goed, die rivieren worden zo breed bij u. Nou, we, hè, we moeten echt gaan nadenken over... Hè, we hebben natuurlijk een fantastische ruimte voor de rivierproject al gehad in, in Nederland. Maar dat was gebaseerd op de uitgangspunten van toen. En we moeten natuurlijk uh, uh, gaan toewerken naar, de uitga naar, naar nieuwe uitgangspunten. Want we weten dat, uh, dat die rivierafvoer ho hoger kunnen worden. Ja. Uh, dus we moeten met z'n allen gaan nadenken over hoe breed en hoeveel ruimte we die rivieren dan moeten geven. Want nog, nog een ander ding, bossen. Er komt veel meer bossen, veel meer bomen in Nederland. Ja, en kijk, de beste manier om uh, CO2 uit de atmosfeer te halen is nog steeds uh, een boom. Ja. En, uh, nou, dus we, wij zeggen van nou, er kunnen echt meer bomen in Nederland uh, komen. En dan geen sparren, maar echt loof wouden. Jazeker, want uh, we hebben gezien eigenlijk in de hele droge periode van uh, uh, droge zomer van 2018 dat, uh, dat heel veel naaldbomen uh, dood zijn gegaan vanwege de droogte. Die kunnen eigenlijk heel slecht tegen droogte. Ja. Dus we moeten veel meer toe naar uh, klimaatbestendige bomen. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld in mijn eigen tuin een uh, amberboom. Dat is een boom die, uh, ja, die heel goed uh, tegen droge periodes kan. We moeten dus echt gaan nadenken van wat voor bomen willen we waar. En u heeft ja. eigenlijk aangegeven met deze studie samen met 16 andere onderzoekers... Want wat er allemaal mogelijk is. Dit zijn keuzes die je kunt maken. Maar het zijn natuurlijk ook keuzes die allemaal enorme consequenties hebben. Ik vind het een heerlijk verhaal, een prachtig verhaal. Een schoon en groen Nederland over 100 jaar geweldig. Maar op al die plekken waar u dingen wil doen... daar zijn nu misschien ofwel boeren aan het werk... of er wonen mensen, die zullen dan weg moeten. Heeft u zich bekommerd ook om de haalbaarheid ervan? Nou, kijk, wat we hebben neergezet is een, is een, is een denkrichting, een, een toekomstbeeld, een mogelijk toekomstbeeld waarbij uh, natuur en, en, en natuurlijke processen eigenlijk centraal staan. Want wij vinden dat, um, uh, dat we heel erg bezig zijn met het zoeken naar technische oplossingen. En die zijn hartstikke belangrijk om al die CO2-uitstoot omlaag te brengen. Maar we moeten veel meer de natuur gaan gebruiken en gaan meebewegen met de natuur. En als we dat doen, dan kan dat een plaatje opleveren wat, uh, zoals wij die geschetst hebben. Maar het is een denkrichting. En wij zeggen niet van, nou, dit is het plaatje, zo gaat het worden. Wij willen graag met de maatschappij, met allemaal partijen, overheden, bedrijf, bedrijfsleven, de financiële sector, ja. um, natuurorganisatie, de landbouw, in gesprek over hoe we dit plaatje verder kunnen gaan bouwen. En heeft u daarbij dan een idee? Want als je dit plaatje, zoals u zegt, verder wilt gaan bouwen, en zeer inspirerend nogmaals dan zou misschien ook iets of iemand de regie daarbij moeten nemen. Wie zou dat moeten zijn? Nou, ik denk, kijk, dit gaat natuurlijk over, uh, uh, over het, heel het land. Dus uh, het Rijk zal hier een hele belangrijke rol in moeten spelen. We hebben natuurlijk ook uh, een heel mooi voorbeeld, is, is ons uh, Delta-programma wat we hebben. Dat kijkt ook heel ver vooruit waarbij. Dat gaat echt over het waterbeheer van, uh, en de waterveiligheid van ons land. Um, en daarbij is ook naar de verre toekomst gekeken en teruggeredeneerd van wat moet er uh, dan in het hier en nu gebeuren. En ik denk wat er nu nodig is, naar alle opgaven die er liggen, um, we moeten echt naar een integrale visie toe voor, voor ons land. Ja. En het Rijk uh, moet daar uh, de rol in spelen, maar samen met de regio's die uiteindelijk aan de bak staan om het uit te voeren. En het laatste wat u wilt is natuurlijk dat dit mooie plan in een bureau laat verdwijnt. U gaat erop hameren om ermee verder. Heeft u al een uitnodiging uit Den Haag? Is er belangstelling? Nou, er zijn heel veel ministeries die al hebben aangegeven... dat ze hier graag met ons over verder in gesprek willen. 
En uh, nou ja, kijk, dit is geen blauwdruk. We willen graag met mensen hierover uh, verder gaan, uh, gaan praten. Want het is niet af, het is een begin. En ik denk dat het. Uh, ik zie dat het uh, uh, inspireert en mensen enthousiast maakt over de toekomst. Kijk, en ik denk dat het een belangrijke rol speelt. Ja, kijk er eens anders naar, naar Nederland. Denk niet alleen in doemscenario's, maar ook in wonderschone oplossingen. Absoluut. Hartelijk dank, Tim van Hattem. Dank u wel. Van de Universiteit van Wageningen.